Hello, hello, good evening everyone, good evening and welcome. So, um, here we are once again, it's a Wednesday, we are basically one day away from finishing this week, which is going to be um, basically the middle of our um, course or our module. So, it's nice to have you back, it's nice to see that you guys are here once again. Um, for tonight, what are we going to be covering? Well, let me tell you, we're going to be working on uh, um, a little bit of the imperatives. Less yesterday, I told you that I wanted to hear more examples coming from you because I want this topic to be um, crystal clear and I want you guys to provide as many examples as possible using imperatives. Then uh, we have a conversation. This time around, it's a little bit of a long conversation. So um, it's going to be, you know, also, also something to practice. Um, and then we also have 10 simple ways to improve your health. So we're going to be talking about that. We're going to be talking about um, healthy habits and things to do if you want to improve how healthy Bye. and um, how well maybe you look. So we're going to be working on that. Um, before anything, as per usual, we're going to also have the practice of the question for tonight. And... Tonight, I would like to hear about, um, well, once again, about your favorites. I would like to hear about what is your favorite drink, okay? We can be as creative as possible. You guys can think about, um, you know, your favorite drink. But tonight, anoche, si se fijaron, yo estaba tratando de hacer comentarios acerca de las cosas que ustedes mencionaban. Sobre todo, pues la pregunta era acerca del el lugar al que... Um, Ustedes quisieran viajar, esta noche es acerca de su bebida favorita, entonces, esta noche serán ustedes los encargados de hacer el comentario, ¿sí? O sea, vamos a decir, ¿verdad? My favorite drink is this and that, and I like it because, ¿sí? And I like it because, y luego explicamos un poco del por qué nos gusta esa bebida. Aquí les voy a dejar eso, and uh, I like it because... Y pues ahí puede ser algo sencillo. You can say because of its um, tasty flavor, because, I don't know, it boosts me up. When we talk about boosting something, is that it gives you energy, you know, that it makes you feel better. Um, so yeah, it boosts you up, it gives you energy, it keeps you awake, as is the case with energy drinks. So that is going to be the question for tonight. Um, and for starters, I think we're going to start by hearing from Imelda. So, Imelda, in your case, what is your favorite drink? Okay, so it seems like we're starting with the left foot here. Um, how about we hear then from Guillermo, Guillermo Perez. In your case, Guillermo, what is your favorite drink? My favorite drink is our chata. Oh, okay. And why? Uh -huh. he, he kind of drink, remember my grandma. Oh, really? Very good. Um, Have you ever tried uh, the one? Well, it's it's a very known uh, version of it. Orchata de Morro. Have you ever tried that one? Guillermo? Yeah. Yeah? Okay, great. Yeah, that's that's a very uh, a very good one, a very good version. Okay, uh, moving on. How about we hear from um, Maria Gonzalez? So Maria Lima, in your case, what is your favorite drink? Hi. Good evening. Good evening. Uh, well, my favorite drink, um, I think, is strawberry juice because I love the strawberries. I like um sometimes do you oh. I prefer orange juice too. It's very healthy. Mm -hmm. I think that and I like it in general the uh, orange uh, no the um juice yeah fruit juice I think mm -hmm. fruit or I natural think. juices. Yes, exactly. Oh, okay, great. That sounds nice. Yeah, strawberry juice. I, You know, to be honest, I have never really tried strawberry juice alone. I have tried it with um, Jamaican roses. I have tried it with uh, sangria or wine. 
But the strawberry juice alone, I think I have never really tried that one. But, you know, it would be quite an experience, I think, because uh, straw strawberries also have a very special flavor. All right. So now, uh, continuing to, uh, with Maria's, we're going to hear from um, Maria Martinez or Maria Acevedo. In your case, what is your favorite drink? Hello, teacher. Hello, Hello there. classmate. Um, my favorite drink is tea in different savor. I prefer manzanilla, no sé cómo se dice. Neither do I. <laughs> manzanilla. <laughs> ya somos todos, entonces. Sí. Um, me, gust me gusta el té helado y el té caliente. Entonces sería... Teas in general. Teas in general. Okay. Don't like the soda. Okay. So, yeah, it's uh, supposed to be manzanilla, se supone, que es um, chamomile, chamomile, algo así, chamomile. Después de la clase voy a averiguar bien la pronunciación, pero es algo así como chamomile o chamomile. No creo que sea chamomile, creo que es chamomile, algo así. Palabras extrañas a veces, ¿verdad? Pero, okay, so, great, yeah, teas. Um, I am not a huge tea lover. I used to be. I used to love uh, to have, whatchamacallit, cinnamon tea. I don't know if you guys have ever tried that one. It's a little bit a, li a little bit spicy. Um, so, yeah, I used to love cinnamon tea. Um, I have a, a, a box behind me that contains many different flavors of tea. It has, like, ginger tea mixed with lemon. It has some sort of... Um, Moroccan leaves, Moroccan mint, I think it is. Moroccan mints and, and berries. Um, what else? I think there is also the chamomile tea. There is also what? Well, many versions. Okay, many versions. Many of them also include um ginger. So it's you know part of the of the I think that the, the theme of those teas, but yeah, teas are, are great. In my case, I'm not like, as I said, a huge tea drinker. Now I used to be, and probably I will be in some point later. Um, but yeah, teas are, are great and also very beneficial for our health, which is basically the reason why I'm asking you guys this question tonight. Um, moving on. How about we hear from Rafael, Rafael Anaya, in your case, what is your favorite drink? Good night, teacher. And my night. favorite, my favorite is drink. Mm -hmm. uh, my favorite is drink is water. Oh, great! Yes. Very good. And I, uh, how do you I, like your water? Do you like it cold? Do you like it um? Ah, oh, se me olvidó cómo se dice templado. Well, cold, cool, or hot, or like you know, regular. Uh, regular cold. Oh, okay. From cold. regular to cold. Great, very good. Now, I don't know if you're going to share my opinion, but I have uh, this idea that water tastes different when it's cold. I don't know if you have ever noticed that. Yes, yes. Uh, I share your idea. Mm -hmm. Because uh, the water is uh, cold. Mm -hmm. I don't like that. Yeah, normally oh. because it, it also damages, you know, the, the mouth or the teeth and yes, all and things. Yes. Mm -hmm. uh, but but uh, the the cool uh, is water is the 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 different flavor, the different flavor, mm -hmm. and the water hot is not like that. <laughs> yeah, in my family, I mean, since I was very young, we got used to having water in the refrigerator, so it was like you know. A staple. It was like the most regular thing. Like there was always going to be cold water in the refrigerator. But since about two or three years to now, maybe two years, I have started stepping aside from that, you know, um, custom of drinking um, very cold water. And now I'm more into drinking water straight from the filter. Because since I, it, I, it's honestly, it was since we bought the filter or a filter, that I started drinking water from the filter straight up and I have stepped aside from drinking water from the refrigerator. I do from time to time, but it's not like the most common custom for me anymore. So yeah, I mean, cold water, 
in my opinion, has a different, a little bit of a different flavor or at least a different feeling in the mouth. Yes. Yeah. Uh, I, I, I do. I do. Okay, great. Very nice. So Thank you. you're very welcome. Moving on, how about we hear from, okay, Claudia says that she's driving, so it will not be her. Um, Diego, in your case, Diego, what is your favorite drink? Um, good night, teacher. Good evening. Uh, yeah, good evening. <laughs> and okay. my, my favorite uh, drink is um, soda, but um, I drink a lot of water. Okay, tratando de nivelar las cosas, so trying to level <laughs> yeah. the balance there. Yeah, yeah. Okay, so what is your favorite uh, flavor of sodas? Um, all, um, but I prefer um, la Pepsi. <laughs> Pepsi, oh, okay. <laughs> yeah. So you're basically like my one of my coworkers. He is uh, an animal when it comes to drinking Pepsi. He enjoys having Pepsi. I don't know. I uh, When it comes to sodas, I will not say that I don't like them. I do like them. Um, but I prefer to have the clear sodas, you know. I prefer to have like Frescas or 7-Ups or Sprites. I don't know why. It, this happened to me since I was very young as well. I, I stepped away from drinking colored sodas. I know that sodas are sodas and they're going to be harmful for the for the health either way. But um, I don't know. I like clear sodas instead of drinking colored sodas. But nice. So Pepsi. Pepsi, it is for you. Así que ya yeah. sabe, alguien, ¿verdad? Si conoce a Diego y le quiere hacer un regalo, <laughs> give him a box of Pepsis. Great. Yeah. Okay, uh, moving on. How about we now hear from Oscar González? In your case, Oscar, what is your favorite drink? Uh, my favorite drink is uh, michelada with, with water mineral or agua mineral, ¿sí? Okay. Uh, with uh, tamarindo. Nice. Very nice. That sounds, I mean, you know what you like. You know what you like. Okay. Les solo les iba a decir, fíjense, después de lo de Diego, que si querían mencionar, o sea, bebidas así para adultos, también no había problema. Sí. Así que, nice. I mean, you basically took it from me. So, yeah, micheladas. Many people don't like micheladas because they say that it takes away the flavor of the beer. I think that. It's because they haven't tried different micheladas because different beers taste different with different micheladas. Um, I am a michelada drinker. I mean, it's not like I'm, you know, like a drinker drinker. I do like to try them when I go to different places and they uh, offer them in the menu. I like to try them. Um, and uh, But honestly, when it comes to those kind of drinks, I think that my favorite drink will happen to be um, something that they don't necessarily sell in our country. It's not really that common of a drink, but it's the um, Manhattan iced tea. Yeah. No, wait. Yeah, it's the Manhattan, I think. I forgot the name. I think it's Manhattan. It's, yeah, the, I think it's the Manhattan iced tea. So it's a mix of many, many uh, spirits, as they say in English. Por si quieren saberlo, de hecho, cuando hablamos de bebidas alcohólicas en inglés, no decimos... Um, bueno, la, la común, que yo me acuerdo que en el instituto me enseñaron, ¿verdad? Que cuando siempre está esa actividad que el profe o la profe lo pone a uno que haga un menú, entonces en ese menú le pone alcoholic drinks. Eh, no necesariamente se usa esa palabra, es mucho más común referirnos a este tipo de bebidas como spirits. Sí, spirits. Y cuando hablamos de las, los tragos preparados que tan largo se oye cuando lo decimos en español, son los cocktails. Entonces... Um, Wait, cocktails. Uh, let me see. One second, guys. Okay. Well, but yeah, spirits is going to be the way we're going to use to refer to those um to those drinks in in English. So be aware, you know, uh, when you want to mention uh that you like any of those drinks. You can also refer to them as spirits. But great. Very nice. Thank you for sharing, Oscar. How about Jonathan? In your case, what is your favorite uh, drink, Oscar? I mean, Jonathan. Okay. Good evening. Um, good evening. 
I like uh, a lemonade. It's my favorite drink. Okay, a straight lemonade, or do you like lemonade with any other thing? Like people add mint or um no, herbs. Just, just a lemon. Anything, okay. Anything more? Because uh, I don't know. Uh, in my child, uh, my mom always, uh, always um, um made. ¿Cómo sería eh, notar? Made. Oh, gave. Gave. Ah, made. Ajá, made gave sería us. para decir que hacía. Ah, ok. Gave us uh, a lemonade for all my sister and my brothers. And it's, it's good. Ok. Yeah, it's a good memory. Yeah. En ese caso también podríamos utilizar la palabra fed. Cuando se trata de algo que nos daban como de comer, always fed as lemonade. Es extraño porque oh, más que todo se utiliza la palabra fed para hablar acerca de las comidas, pero también se podría usar con bebidas. Más que todo, si son bebidas, ¿verdad?, que, que acompañan a una comida. Entonces sería always fed as lemonade. Um, and a question, Jonathan, do you like to, to add a pinch of salt to your lemonades or with no salt? With salt. With salt? Ah, oh, okay, yeah. yeah. I remember I was like 12 years old when I found out about the pinch of salt on lemonade to, to, to give it, you know, a different flavor to take away a little bit of the sourness that it has. So, nice. Yeah. If you guys have never tried it, porque puede ser que alguno no, no sepa, eh, yeah, la limonada con un, con un poquito de sal, un poquito, no se vayan a pasar, un poquito de sal, sabe bastante, bastante mejor también. Um, so, yeah. Moving on. How about we hear from Blanca? In your case, Blanca, what is your favorite drink? Okay. Uh, good evening, evening. teacher. Um, my favorite drink is the guanabana. It's a fruit, and uh, because has a uh, medical um, propiedades medicinales, no sé cómo, cómo se dice, pero, pero medical proprieties. Medical proprieties. Thank mm -hmm. you. Thank you, teacher. And um, in inflammatory, verdad? In, inflammatory, mm -hmm. and and bueno, y porque me gusta, <laughs> and I don't like it in the orange, eh, porque be, eh, because um, da me da como acidez estomacal, mm -hmm. stomach eh, acid, no sé cómo se dice. Mm -hmm. <laughs> Great. Okay. Yeah, great. Yeah. I mean, I have only tried uh Wanavana ice cream. Yeah, I was trying to remember. Yeah, I've only tried it in ice cream. I have two Wanavana trees in my house. I mean, my house is just very big. We have like a huge patio. We have like four mango trees, three orange trees, um, two Wanavana trees, one sapote tree. We used to have two hocotes, now we only have one. Um, we have nisperos. And what else do we have? We have nonis and uh, pito, many things, many things. So, but we have the guanabanas. And uh, I never really enjoy the flavor. I mean, I do like them, but I don't enjoy them. Like, it's weird, you know, when I have them with my dad, for example, he, he likes it a little bit. Uh, when he cuts them, oh yeah, we have papayas as well. But when he cuts the, the guanabanas, uh, when they're ready to be eaten, um i just have a little bit but one time my brother learned how to make ice cream from Wanavana, and we tried to make it and it ended up tasting really really good so that is the only way that i have tried it and that i say i can say that i have enjoyed it i really never tried uh, Wanavana juice i see that they also i think they sell it at the supermarket but i hit i have never really tried it um, but I will, you know, give it a shot now that I have heard that it has, um, medical proprietaries. So yeah, I might, you know, give it a try. Otra cosa, que para hablar acerca de lo de las inflamaciones, también se puede utilizar la palabra swelling, body swelling. Es una palabra extraña y que también, o sea, el detalle es que no es tan, eh, 
conocida, digamos, para nosotros que estamos aprendiendo el inglés, sí. Pero ya cuando, cuando ya eh, hablamos con personas que utilizan, ¿verdad?, el inglés como su idioma natal, es muy común que hablen acerca de cosas que están swollen. Cuando alguien eh, tiene una hinchazón, entonces se dice swollen, sí. My feet are swollen, como mis pies están hinchados, o cualquier parte que se nos llegue a hinchar en algún caso, se dice swollen. Uh -huh. Okay, uh -huh. thank you, teacher. También aquellos a los que les gusta mucho el gimnasio y que, o sea, que, que les gusta estar así como que cholos, como decimos, ¿verdad? Eh, también eso se, se diría swollen, sí. O sea, es otra de las formas, ¿verdad? Cuando están así bien, bien cholos, eh, you guys are swollen. So, yeah, for those who like that, because I go to the gym, but I don't like, I, will, I never want to be swollen. Okay, uh, moving on. We have the last person, and we're going to hear last from Abigail. So, Abigail Ortiz, in your taste, what is your favorite drink? Hello, good evening, teacher. Good evening. My favorite drink is a pineapple and orange frappe. Okay, pineapple and orange frappe. That sounds great. Um, I am a huge pineapple lover. I have tried pineapple in many, many forms. I have never really tried pineapple and orange for best, but now you have uh, awakened a new desire in me. I want to try it now. Um, ¿Saben qué? A mí, si les voy a comentar, eh, mi novia siempre me molesta porque dice que yo soy bien copión. O sea, que si yo escucho que alguien dice, ah, es que esto es rico, yo voy y lo quiero probar. En, el, en mi grupo, o sea, de amigos, ¿verdad? Yo soy como el que siempre está arriesgándose a probar cosas nuevas. O sea, si salimos o lo que sea. Los demás, conste, con una cosa nada más no lo hago. Y es con las pupusas. Con pupusas no, porque con pupusas soy el único que siempre va y pide revueltas. Entonces, esa es la única cosa. Pero de ahí, si vamos a un restaurante y hay cosas raras en el menú, muy probablemente yo voy a ser el que diga, ah, quiero probar esto. Entonces, eh, ella por eso dice que soy copión. Y más ahora, o sea, que desde hace que dos años que empecé a trabajar con corporativo, entonces, y que pues acá hay personas de todo el país, ¿verdad? Y comentan muchas cosas diferentes que les gustan, que hacen y así. A veces yo le digo, no, es que en la clase la vez pasada dijeron esto. Y yo le digo, ah, y luego ella me dice, ah, vos solo copiar gente, ¿sabes? Ahí está un ejemplo. Ahora tengo ganas de probar el frappé de, de piña y naranja, sí. Y también el jugo de guayaba, guanaba, eso. Entonces, things that happen, things that happen to me. Bueno, uh, otra cosa que les iba a decir que me sorprende mucho, y de verdad que me sorprende porque es la primera vez que pasa esto. La bebida favorita no es una pregunta que les hago a todos los grupos, pero sí la he hecho varias veces. Y es la primera vez, de verdad, primera vez, que hasta ganas de repartirle el dinero me dan. <ríe> Broma. Que nadie dijo que su bebida favorita es el café. Sí, nadie mencionó que su bebida favorita era el café. Puede que Porque haya alguien por ahí. Porque a mí no me preguntó. Sí, yo sé. Yo te dije, o sea, puede que haya alguien por ahí. Yo sé que puede que haya alguien por ahí. Pero también a los que les pregunté, nadie dijo que el café. Porque es que oh, una no. vez, hace, bueno, fue en octubre del año pasado. Hubo un grupo que me quiso linchar porque yo les dije que, o sea, yo no sé cuál es el chiste que mucha gente le ve al café. O sea, ellos en el grupo eran pues personas de una misma compañía, casi que todos, o sea, se conocían todos. Entonces ellos molestaban bastante, ¿verdad?, en las clases. Y me decían que me iban a buscar y que me iban a obligar a probar el café que ellos tomaban, el café que ellos preparaban, porque pues, o sea, yo, yo no, no soy un gran bebedor de café. Pruebo el café, me gusta quizá tomar café. Pero el detalle es que muchas personas eh, dicen, ¿verdad? Que el café ayuda a, a tener energías, que cuando uno, por ejemplo, tiene sueño y no sé qué. Ah, nunca. O sea, si para los demás lo hace, para mí, nunca. Adiós, me voy en la clase. Teacher, <risa> bueno, teacher ¿sí? I am a rehab. I am a rehab for the coffee. Really? Yes. Wow. Ok, so things that happen, you see, en mi caso, o sea, yo tomo café casi todos los días, casi todos los días, a veces, o sea, café, pues, en la cafetera, preparado, ¿verdad?, eh, de palo, el café que no es necesariamente café, pero pues que igual a las personas lo llamamos café, el de maíz, um, diferentes sabores, si voy al súper compro diferentes cafés, o sea, no es como que, como que yo no, no intento, ¿verdad?, compro de uno, de otro, um, pero no sé, nunca he sentido como eso, de que a veces hay... Eh, momentos, al principio más que todo, cuando empecé a trabajar en estas clases, yo trabajaba de 9 hasta las, de, de 8 hasta las 10, entonces eh, en la clase de 9 a 10, muy a menudo me daba sueño, ya cuando estaba terminando, ya estaba yo cabeceando, 
a veces pedía o me tomaba un café antes de la clase y nunca, nunca, ni un solo día yo sentí que el café me diera ánimos, me despertara. Me despertaba más un té que un café. Entonces, um, yeah, it's weird. So, coffee works for most people, but it doesn't work for me. ¿Sí, Elizabeth? No, nada. Nada, ya no quiero nada. <risa> bueno, cosas que pasan. De verdad, a mí les juro, yo a veces, o sea, he intentado, yo, yo, yo sé, yo he intentado, pero no, no se me da el café. No es el café, soy yo. <risa> realmente bueno. no, no considero que quite el sueño porque realmente no lo quita. A mí no me lo quita. Hay sí, muchos no que dicen que sí. Hay mucha ah. gente, por ejemplo, vea, en las velaciones la gente normalmente da café porque dicen, ah, para que aguanten más. O sea, yo lo veo más como una... No, me tomo un chat. Por ejemplo, <risa> <risa> aguanto más con él. Ajá, Entonces, no. Sí, o sea, es, es extraño, pero cada quien, ¿verdad? Tiene su, su punto de vista, porque esa, esa vez, como les digo, en ese grupo me dijeron, no, profe, que de verdad, que el café le quita el sueño a uno, si sí, mire, yo a veces estoy en el trabajo y a las dos me tomo un café, a eso de las tres me tomo otro, y yo... Quizás por eso sí les quita el sueño, porque andan con cafeína hasta el tope. Pero igual, it's, it's weird. And uh, I prefer to have a hot chocolate. For example, when I go to a, a restaurant or a breakfast restaurant, I prefer to ask for chocolate than coffee or orange juice than coffee. And I know it's not the most um, popular opinion because most people prefer to have a coffee than anything else. But anyway. Uh, let's get to work on what uh, matters for us tonight, which is going to be um, imperatives as the first topic. And uh, as I said last night, imperatives are very important because they help us provide directions or give orders. Okay, provide directions. Hay diferencias entre utilizar la palabra provide y give. Sí, porque el provide funciona cuando ustedes hacen como un favor a alguien and give es cuando ustedes están... Básicamente, en el caso de decir give orders, sí, están con, dando una orden, o sea, que están siendo estrictos con eh, lo que están diciendo. Entonces, diferencias muy, muy, muy importantes entre, um, sorry, entre provide and give. So, um, the first thing that we're going to do is continue providing examples with this. Sí, será lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Dar ejemplos eh, imperativos. Sí, será lo primero. Anoche, si recuerdan, ya teníamos algunos. Eh, en este caso no los tengo disponibles acá porque esta es una slide diferente. Pero eh, vamos a seguir con, ese, con esa misma idea. Voy a ofrecerles uno, un ejemplo ahorita y luego ya seguimos verdad, con los ejemplos que ustedes puedan facilitar. So, um, as I said, we're trying to step away from... Um, uh, we're trying to step away from... The instructions related to medicine, please do not give instructions only related to medicine. Try to go onto different topics. And my idea for the first one is give him a break. Este sería, por ejemplo, un, un imperative, una orden que le puede dar, ¿verdad? Un padre a un hijo cuando, mm. qué sé yo, el niño quizás está siendo muy hiperactivo y molestando mucho a alguien más. So give him a break, ¿sí? Give him a break. Ahora, ¿cuáles podrían ser los ejemplos que ustedes pueden pensar? Quizás iniciamos con Flor, que veo que está por ahí. So, Flor, do you have any idea of an imperative you can use? Flor dijo, no, ahorita no. <laughs> ok, regresamos al ratito. Vamos a ver. Um, how about Abigail? Do you have any idea of an imperative we can provide? <coughs> Okay, so yeah, we do not have uh, Abigail just yet. Um, from the people that gave examples last night, I don't remember who they were. So let's see, from Luis. Luis Lopez, how about you? Do you have an idea of an imperative that we can give? Si me dice que es en español, porque no sé. Oh, un imperativo, como una orden, como decirle a alguien, haz esto, deja esto, cómete lo otro. Básicamente eso, dar una orden. Esos son los, los imperativos. Si no, pues regresamos en un momento, ¿sí? Mientras eh, recogemos el ejemplo, ahorita tenemos acá a Rafael. So, Rafael. Um, what would be your imperative? Yes. Take a seat. There we go. 
take a sit. Mm -hmm. That's a great example. Take a sit. Um, este, el take a sit es más un imperativo que la otra opción. La otra opción que tenemos es have a sit. Cuando decimos have a sit es más como si estuviésemos ofreciendo la silla. Take a sit sería en el caso de un maestro que les dice a los niños, siéntate. Sí, como una orden. En cambio, have a sit es más como pasen a sentarse. Sí, como invitando a las personas a sentarse. Muy bien. Como, um, como más polite. Oh. Yeah, it's more polite. Yes. Sí, Elizabeth. Um, another example, que keep quiet, please. Mm -hmm. Keep quiet. Solamente sería el keep quiet. keep quiet. Sí, porque si utilizamos el please, deja de ser un imperative. Porque si decimos ah, okay. please, ajá, ya cuando decimos please, eh, estamos pidiendo un favor. Entonces, ah, okay. hay que decir keep quiet. Sí, keep quiet. Estos, así es eh, mejor que utilicemos también el exclamation mark para eh, identificar, ¿verdad? Que eso sea una orden, algo más. Mm. Mm, go to the shop. Okay. okay. Marisol <laughs> says go to the shop. That sounds like a great example as well. Go to the shop. Muy bien, depende del contexto, de, así también funciona eh, el imperativo. Por ejemplo, acá, solo ejemplo hipotético. Digamos que eh, están dos personas que trabajan en una tienda, ¿sí? Y hay un accidente fuera de la tienda. Y pues la persona, una, la persona uno es la encargada o la dueña de la tienda y sale a ver el accidente, ¿verdad? Entonces, si la persona dos, que es el trabajador o trabajadora de la tienda, sale también. Y está ahí queriendo ver qué pasó con el accidente cuando, pues, eh, en ese momento ha dejado la tienda sola. Aquí puede venir, ¿verdad? Este imperativo. Go to the shop. Sí, así como ve a la tienda. O también, um, si queremos mandar el, a un hijo a la tienda, ahí es diferente. Porque no vamos a utilizar la palabra shop, sino que vamos a decir convenience store. Sí, convenience store. Porque estamos hablando de una tienda de conveniencia. Por si alguna vez lo escucharon en, en la traducción latina de, la, de las caricaturas que decían, oh, vamos a la tienda de conveniencia, amigo. Es porque están hablando de la tiendita de la esquina. Sí. So, convenience store. Muy bien. Diego, your example. My example is shut up. Shut up? Shut up. Okay, shut up. Yeah, that's a good example. That's a common example. And yeah, it's something that, um, you know, we can use and we are, I think we have used. In my case, uh, have I ever used that one in public? I think I haven't. I have used it with, um, you know, with like friends, but not with uh, public. But yeah, shut up. Como cállate o cállense. So yes, shut up. Um, Rebecca, how about you? What is your example? Is give me the TV control. Yes, give me, uy, give me the TV. En este caso, eh, una cosa importante es que vamos a utilizar la palabra remote. Sí. Ok. Remote. Control eh, se usa más que todo para hablar acerca de los que corresponden a eh, consolas, a consolas de videojuego. Ahí sí, ah, okay. se, lo, ajá, los conocemos como um, control. control. No control, sino controllers. Controller, sí. Controller, okay. no control. Entonces sería TV remote. Entonces, es para casi todos los... Uh -huh. TV remote, sí, para los... Y, en este, y de hecho, si es así simplemente el de la tele, lo podemos simplificar acá. Give me the remote. Sí, give me the remote. Eh, porque es básicamente como el único que se usa de forma regular, ¿verdad? Así que yeah. podríamos simplificarlo de esta forma. Give me the remote. Ok. Uh -huh. So, yeah, we can use give me the TV remote or give me the remote. Yeah, TV remote. Okay. Mm -hmm. Yeah, great. Uh, so, we had Oscar. So, Oscar, what is your example? Podría ser como, como, eh, open the door. Mm -hmm. Yes, open the door. Open oh, the door. Be careful, podría ser también. Uh, yeah, as well. Be careful. Estos, uh, vaya, el be careful podría ser en dos casos. Bueno, perdón, perdón, perdón. Podría utilizarse de dos formas en la cosa. Podría ser como un consejo cuando alguien se va, por ejemplo, si alguien se va de la casa, si una visita, ¿verdad? Se va. Eh, podemos utilizarlo. Es muy similar al, al típico cuídese cuando ya, pues sí, alguien se va. 
Entonces, eh, be careful, sí. Yo les recomendaría que si lo usan así, utilicen esta, esta, esta frase, be careful out there, sí. Be careful out there. O sea, como cuídense allá afuera, porque es más completa, siento yo, la idea. En lugar de solo decir be careful, porque be careful se siente más como la otra forma, que es la forma más común que tiene de utilizarse, y es cuando le damos una indicación a, qué sé yo, nuestros hijos o alguien menor que nosotros, que tenga cuidado con algo. O sea, digamos que está jugando con algo con lo que se puede golpear, con lo que se puede herir. Entonces le decimos, be careful. Sí, como ten cuidado. Entonces eso es una orden. Uh, pero si decimos, oh, be careful, o be careful out there, es más como una, un consejo, un saludo, o bueno, no un saludo, una frase de despedida. Entonces, así funcionaría. Bueno, por acá creo que tenía también... Muy bien, sí, también ese el pay attention um, a Javier. Javier estaba por ahí con un ejemplo esperando. Así que, Javier, how about you? What is your example? Y me va a decir, Javier, no, ya nada, igual que Elizabeth. Good evening, teacher. Sorry? My example is get up to work. Okay. Get up to work. Get up to work. Muy bien. Sí, levántate y básicamente como levántate a trabajar o uh, ponte a trabajar. Podría entenderse en ambas, en ambas formas. Sí, get up to work. Eh, se entiende así, ¿verdad? Tenemos el pay attention que nos envió también Marisol por ahí. Pay attention. Es uno de los, básicamente, los más um, comunes que utilizan los maestros en universidades, bachilleratos, casi que donde sea. Entonces, es muy, muy común. Y pues también, ¿verdad? Eh, uno de los imperativos más regulares. Um, Mercedes, how about you? What is your example? Don't give up. So, um, ooh, well, yeah. Este es complicado. <laughs> este, este es, 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 sí, es un imperativo. Pero depende, o sea, se puede utilizar como imperativo en casos muy específicos y muy pocos. Porque el don't give up se entiende más como una frase de ánimo, como un aliento. Sí, don't give up, no te rindas. Um, no necesariamente como un imperativo. El, deta el detalle es que los imperativos son como una orden. Entonces, ¿cómo se puede utilizar esto como imperativo? Digamos que estamos viendo una competencia, ¿verdad?, y sabemos que, o sea, ustedes como los entrenadores de la persona que está en la competencia saben que esta persona tiene lo necesario, ¿sí? O sea, a raíz de los entrenamientos, ustedes son conscientes de que esta persona tiene lo necesario para poder desempeñar un mejor papel. Entonces, le dicen como orden, no te rindas. Lo mismo puede ser en el ambiente educativo, o sea, alguien está en un examen o algo, una competencia, entonces si ya vemos que empieza a flaquear, ¿verdad? Como que ya se quiere... Um, se quiere rendir y sabemos como maestros o guías de esta persona que pues tiene lo necesario para desempeñar un mejor papel y lo mismo, le decimos no te rindas pero no es un estilo, un, un imperativo que vamos a poder usar todo el tiempo, o sea cuando decimos el don't give up eh, la interpretación principal que va a tener es más como palabras de aliento como darle ánimo a alguien, así que be careful when you use that one Ah, Muy bien. Uh -huh. tendrí, tengo otro, pero no sé si se podría, o no sé cómo sería. Ser, si sería don't see, o don't watch, o don't use your cell phone when do you homework. Sería look. <ríe> don't look at your phone um, while you do homework. Muy bien, eso es, de hecho, eso es una, una de esas indicaciones bien, bien específicas. Sí. Don't look at your phone while you do homework. No veas tu teléfono mientras haces tarea. Muy bien, muy, muy bien. Don't look at your phone while you do homework. Great, very, very good. Ok, then we have from the chat. Do your homework. Ahí tenemos ya un ejemplo también, ¿verdad? Do your homework. Sí, haz tu tarea. Do your homework. Very good. Uh, then, uh, yeah, fill in the blanks. Tomándolo directamente desde las indicaciones. Fill in the blanks. Fill in the blanks. That is another example of an imperative. 
Um, what else do we have? We also have over here, um, open the windows. Cuando decimos guys, eh, Eduardo, perdemos un poco el sentido de esto. Sí, perdemos un poco la idea de que es un imperativo. Open the windows. Um, podría ser, es que, va, el detalle de los imperativos es que son usados como una orden, de forma directa, o sea, no hay tapujos en esto, ¿verdad?, de que son una orden, entonces, tienen que ser como con más seriedad, y cuando utilizamos la palabra guys, estamos siendo amables al final, sí, open the door, guys, ¿cómo podría ser?, um, digamos que tenemos a dos personas allá, ¿verdad?, que están cerca de la ventana, yo les puedo decir, open the door, you too, ¿sí? O sea, como ustedes dos abran la puerta. Entonces, es como que le estoy dando la indicación o la orden a esas dos personas. Es lo único que, que aclaré, pero no es como si estoy agregando un sujeto. Cuando tenemos un sujeto presente en la oración donde hay imperativo, ahí es donde perdemos un poco el sentido de lo que se trata, ¿verdad? Del imperativo como tal. Así que es la única situación con la que hay que ser cuidadosos cuando utilizamos este tipo de... Um, de estructura, porque de eso, por eso es que inicia siempre con, um, con el verbo, ¿sí? y no tenemos un sujeto en el inicio de la oración, porque trata de que lo importante es la acción que queremos que aquella persona realice, entonces open the window sería suficiente o si tenemos, como les digo, a dos personas, tres personas, si son más de tres, podemos decir open the window you back there, ¿Sí? okay, como que ellos de atrás abran la ventana, pero decirlo con seriedad, o sea, no decirlo solo como, open the window, you back there, o open the window, you guys, porque eso ya no sería necesariamente un imperativo, sí sería un imperativo, pero pierde un poco el sentido, ¿verdad?, de los imperativos, porque estos, pues, van acompañados también de eso, del, del feeling a la hora de decirlos, que tienen esa característica, que son un poco más eh, dados hacia, um, hacia las órdenes. Ok, then tenemos wait outside. Muy bien, voy a colocarlo por acá. El wait outside. Wait outside. Esa es una muy buena. Sí, wait outside. Es una indicación muy, muy común. Then we also have wash your hands. Esto solía ser algo bien, uh, bien común, ¿verdad? Eh, hace un par de, de meses. Wash your hands. Hoy en día, o sea, todavía sigue siendo una indicación, pero ya no es tan común. Y... Luego tenemos una que um, recibimos también de parte de Blanca, que es el um, decir, don't, aquí podría ser don't cross the grass, pero lo vamos a poner acá con un guión. Pero el más común que yo he visto, incluso en indicaciones y todo, en, en, en señalizaciones, perdón, y todo, es don't step. Sí, come on. There we go. So it would be don't step. On the grass. Sí, don't step on the grass. Es casi como decir que no, no pise la grama, que no se pare sobre la grama. Entonces, don't step on the grass. Eh, eso sería, porque don't um, cross the grass suena, suena así a algo que podría utilizarse, o sea, no cruce la grama, pero eh, los, que, lo que más, o la forma en la que más comúnmente lo he visto es don't step on the grass. Sí, como no se pare sobre la grama. So, yeah. Muy bien, tenemos acá una muy buena lista de imperativos. Como les decía antes, los imperativos son indicaciones, entonces no hay necesidad que sean tan largas las, eh, las frases que digamos verdad con imperativos, porque la importancia está en la acción que queremos que la persona realice, por lo tanto, no hay necesidad de explicar tan a fondo lo que queremos que haga. Sí, o sea, take a seat, skip quiet, shut up, open the door, be careful, todas estas son indicaciones, o sea, bien directas, que de una forma muy, muy clara dejan saber a la persona qué es lo que se espera que haga. Así que bueno, ¿tenemos ahora alguna duda referida a esto de los imperativos or are we ready to continue? What do you guys think? Not to check. Already. All right. Great. Very good. So now we move on into this conversation. As I said, it's a little bit of a longer conversation. It's, um, you know, it's going to be quite a practice. And uh, we have... As per usual, two people being part of it. So we have Dr. Young and we have Miss West. So Dr. Young and Miss West. Um, the conversation should go as following. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. 
Hmm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later, I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Muy bien. Esta es una in, eh, interacción muy, muy corta entre el doctor y una paciente, una doctora y una paciente, pero... Eh, Bastante también verídica, ¿verdad? Como podría ser en el caso de que alguien, pues, se encuentre, como ella dice, que está eh, exhausta, está muy cansada. Entonces, um, we're going to practice this in a little bit. Before we go to the breakout rooms, I would like to hear two of you, at least two participants, who would like to help me with the practice. Um, so, yeah, two participants, please, who would like to um, help me out with the practice for this conversation. Okay, Elizabeth, and who's, oh, Elizabeth and Diego then. <laughs> Yo no quería. <laughs> ¿Ah? No, 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 está bien. Ah, la regó porque eh. dejó la mano levantada de ya ratos. <laughs> <Uy>. <laughs> okay, so, Elizabeth and Diego, uh, you may start <laughs> when you feel ready. Okay, hello, uh, Mr. West, how are you today? Uh, not so good. So, uh, what's wrong exactly? I'm, no sé cómo se dice eso, ex, ex, exhausted. coach. Exhausted. I'm exhausted. Exhausted. I'm, I'm exhausted. Mm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at that. A few minutes later. Be... <laughs> Okay. Um, I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. Uh, oh, all right. Thanks, Dr. Young. Nice. Very good. Muy, muy bien. Bueno. Eh, una, una cosa que les voy a invitar a que hagamos cuando estemos en la práctica es tratar, ¿verdad? Porque pues a veces haciendo los roleplays es como mejor se nos da o como mejor podemos ir practicando ese tipo de cosas. Traten de sonar como si de verdad están cansados. O sea, cuando lleguen a esa parte o digamos que les pregunta de how are you today, ustedes digan not so good. O sea, traten de incluso usar su cuerpo. Cuando involucramos el cuerpo para expresar ese tipo de emociones, eh... Suele salir mejor, sí. O sea, in, o sea, muchos de ustedes tienen la cámara apagada, así que nadie los va a ver que están ahí, como que son gatos tirándose. O sea, digan, not so good. Sí, o sea, no muy bien. O si no, la otra, I'm exhausted. Sí, o sea, a mí me gusta siempre tratar de hacer eso, porque eso también ayuda a cómo expresamos las cosas. Porque si yo digo, I'm exhausted, ¿quién me va a creer? Sí, o sea, no estoy expresando lo que se supone que estoy diciendo. Y luego, en algún caso, yo quiero utilizar la palabra, o sea, ya no va a tener quizás como el mismo sazón, ¿verdad? Que si yo me acostumbro y la uso desde el principio, hasta con los movimientos que pueden ir acompañados, acompañando esta palabra, o sea, decir, I'm exhausted, sí, o sea, como estoy, estoy exhausto, estoy demasiado cansado. Y luego, pues, en el caso de la doctora, no hay necesidad de hacer nada de esto, ¿verdad? La doctora, simple, sí, why are you so tired? Sí, o sea, ¿por qué está tan cansado o cansada? Y luego, o sea, ahí lo mismo, ¿verdad? Decir, I don't know, I just can't sleep at night. Uh -huh. Así, I don't know, I just can't sleep at night. O sea, con aquella hueva, como, ay, estoy muriendo. Sí, I just can't sleep at night. Esto, también, aquí, hay, hay un linking sound en esto, sleep at night, sleep at night. Esta, esta se puede decir casi como si fuese una sola, ¿verdad? Sleep at night. I just can't sleep at night. Um, luego, lo mismo acá, o sea... Es bastante sencillo porque el caso de Miss West solo tiene que decir, ok, anything else, así como, ay, ya me quiero ir usted, ya, de verdad, estoy cansada, so anything else. Y luego, lo último, pues solo, all right, thanks, Dr. Young. Así que, 
es la invitación, ¿verdad? A que traten de practicar utilizando también sus cuerpos, o sea, como el, el movimiento que podríamos hacer eh, nosotros si estuviésemos de verdad experimentando esto. Porque de esa forma hay pocas conversaciones que permiten que les haga esta invitación, pero pues con esta podemos hacer eso, ¿verdad? Tratar de... Podemos practicar o puede hacer otra pareja para que lo practique. Que bueno, veamos también, también, sí, podría ser. So, um, sí, muy bien. Otra pareja antes de irnos a los breakout rooms para que tengamos el ejemplo, ¿verdad? De cómo se podría llegar a, a realizar. Ok, Rafael, en Who's Gonna Join Rafael. Dicen que... Um, who, Blanca, dicen que quiere ayudar a Rafael. So, ya, yeah, Rafael en Blanca. Y Blanca, yo no dije nada. Ok, <ríe> okay. aquí están. So, ya, yeah, Rafael en Blanca. Uh, you guys may start when you feel ready. I'm ready. All right. Hello. Hmm. All right. Hello, Mr. West. <laughs> How are you today? I'm not so good. So what's wrong exactly? I am exhausted. Mm. Where are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. A few minutes later, I am <laughs> going <laughs> I am God. going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything yes. else. Don't work too hard. All right. Thank you, Dr. John. Ok. Blanca se lo tomó literal. <risa> o sea, Blanca se haga... Ya, 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 ya me cansé yo. Teacher, the actuation. <risa> sí, hey, 10 de 10 en la actuación. Sí, Blanca dijo, ay, yo de verdad estoy cansada. <risa> ya me voy a mi mía. Actuación bueno. y realidad. Sí. <risa> TNT, pasa en la vida, pasa en TNT. Ok, so, um, yeah, great, very good. Parece que estamos, eh, entendimos la idea, ¿verdad? Eso básicamente es lo que estoy invitándolos a que hagan. Ahora, importante, por favor, no vayan a hacer la gracia. Una vez me pasó ya que eh, en la conversación dice que un, unos minutos después se queden ahí esperando. O sea, no, hagan así como acaba de hacer Rafael. O sea, en la misma narración, ¿verdad? La persona que haga de Dr. Um, Young. Que diga también eso, ¿verdad? A few minutes later y continúen, porque si no, o sea, ya los veo esperando tres minutos a que, a que pase un par de minutos después. Muy bien, bueno. Eh, so, I think we're ready. I will open the breakout rooms now and you guys can start joining them. Bueno, you and me, okay, That, de acuerdo, Elizabeth. Okay. Uh, okay, are you a doctor or me? El, 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 la presentación. Es, no sé si usted es el doctor o yo. Ah, no, puedo ser yo el doctor, no hay problema. Pero okay. la presentación la, 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 la copiaron. Eh, ah, yo la tomé captura. Puede proyectar. Ah, yes. eh, pero yo la tomé en eh, 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 mi teléfono. Oh, demonio. Oh. Pero tomé, ajá, no es como que haya hecho. Y no sé si no nos puede pasar el coach. Acá está. Coach, nos puede pasar de teacher. Oh, no me está escuchando. Sí, porque honestamente no le tomé captura, se me escapó. Ah, 
I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, uh, Ana y Luis. Okay, este... Empiezo yo entonces. Ajá. Ah, okay. Hello, Mr. West. How are you today? No, so good. So what's wrong exactly? I am exhausted. Mm, why, why are you so tired? I don't know how uh, you Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. I need to help. Yes, don't worry too hard. All right, thank you, Dr. John. Okay, ¿quién mm, faltaría? Eh, Albert Bien. y Abigail. Okay. 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 Empiezo. Okay. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I am exhausted. Mm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. I'm going to give you some pills. Take one pills every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thank you, Dr. Young. Yo creo que todos están, ¿verdad? Nadie faltó. Uh. Creo que, Creo que faltó una pareja. Faltó una persona. Uh, si gustas, Marisol, podemos intentarlo en lo que queda. I'm going to give you some pills. A few minutes later. Uh, yeah. I'm going to give Bye. you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, your Dr. Young. <laughs> no, sin somos pero master ya con la cosa del inglés. <laughs> <laughs> Okay. Okay. ¿Qué hacen no sé quién... Eduardo ¿Quién y falta? Oscar. Okay. Eduardo so, y Oscar. Comienzo con Dr. Chan. Ok. Ok. Uh, hello, Miss West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I am exhausted. Mm. What, are, what are you so tired? I don't know. I just can't sleep up. Night. Okay. Already. So, um, well, gotta congratulate you guys. And as Elizabeth said, uh, it seems like you're pros now. Sí, ya son todos unos, ¿cómo fue que dijo Elizabeth? Ya somos unos, unos masters en esto del inglés. <laughs> sí, ya, ya, you guys are doing great. I mean, at the beginning, cuando empezamos, yo vi, es participante tres, acostumbrado a los participantes que había tenido antes, o principiante tres, perdón, acostumbrado a los que había tenido antes, yo dije, ah, no voy a tener que hablar tanto inglés, pero ustedes están haciendo un muy, muy buen trabajo. Déjenme decirles, o sea, muy bien. 
Uh, so yeah, I mean, you are getting there. In English, as I said at the very beginning of the lessons, um, it's a language or it's a, a thing that we can learn only in community. And I'm feeling also glad that, you know, we are also generating community here. Porque pues eso es importante, ¿verdad? El tener como confianza en la comunidad y poder practicar de forma más abierta. Así que eh, les invito a seguir haciendo esto porque lo están haciendo muy, muy bien. Eh, muchas felicidades con lo que hemos trabajado hasta ahora. Mañana, si todo sale bien, tendremos la última clase eh, de la segunda semana. Básicamente estaríamos llegando a la mitad, ¿verdad? De lo que sería nuestro, um, nuestro módulo. So, yeah, well... For now, all I have to do is basically thank you guys once again for your attention and participation. Uh, in tonight's class, it was very good, at least from my perspective. And uh, yeah, thank you and have a really good night. See you tomorrow. So bye-bye for now. Bye, see you tomorrow. Bye.